वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन हम लोग शुरू करते हैं कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट थर्मोसेटिंग डिजेंस एंड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जितने हैं जो आपको पढ़ने हैं वो सब हम लोग इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं बेसिक्स वी हैव मेड क्लियर व्हाट आर पॉलीमर्स ये क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स पॉलीमराइजेशन क्या है द वे और द रिएक्शन बाय व्हिच द वे इन व्हिच ए पॉलीमर हैज बीन फॉर्म पॉलीमराइजेशन बेसिकली टू टाइप का हुआ एडिशन हुआ या कंडेंसेशन हुआ एडिशन में तीन मैकेनिज्म हमने बताई है कौन सी काफी इंपॉर्टेंट है तीन मैकेनिज्म फोर्थ वन इज जिगलर नट्टा कैटालिस्ट वाली रिएक्शन आप देखते रहे हैं ठीक हो जाए तो बेटर है अदरवाइज थ्री दीज आर द थ्री बेसिक कौन से फ्री रेडिकल कैटामिक एंड एनामिक एडिशन पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल ज्वाइन टुगेदर दैट इज बेसिक केमिस्ट्री कुछ डिफरेंट नहीं है एडिशन पॉलीमराइजेशन में थ्री बेसिक स्टेप्स मैंने बताए आपको इनिशिएशन प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन नाउ आई थिंक वी हैव स्टडीड द बेसिक्स सारा जो प्रीवियस टू लेक्चर्स में बेसिक्स कंप्लीट कर लिया अब हम क्या चाहते हैं कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स पढ़ लें जैसे पॉलीएस्टर्स ठीक तो अब इसमें हमें ज़्यादा आपको प्रॉपर्टीज यू हैव टू लर्न यूजेज यू हैव टू लर्न मोस्ट ऑफ फ्राम मोस्ट ऑफ देम आई थिंक यू आर अवेयर जैसे आपसे मैं ये कहूँ विच टाइप ऑफ पॉलीमर इज दिस ये आपका जो ये पॉलीमर है वो कैसा है होमो पॉलीमर और को पॉलीमर आई मे बी आस्किंग क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग में जोर दे के इसको समझिए मैंने इसको प्रीवियसली नोट्स भी आपको पहले पी डी एफ प्रोवाइड कर रखा है वहाँ से इसको आप पूरा का पूरा याद करिए जैसे एक फर्स्ट हमने लिया आपके पास टेरीलिन और डैक्रॉन ठीक है ये टेरीलिन और डैक्रॉन जो है पॉलीमर अभी यहाँ पर क्या है इथलिन ग्लाइकॉल और टेरिफेलिक एसिड टेरिफेलिक एसिड आपको पता है अगर ये ऑर्थो पोजिशन पे दोनों सी ओ एच है तो थैलिक एसिड और ये पैरा पोजिशन पे दोनों सी ओ एच है देन टेरिफेलिक एसिड ठीक ये जो मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पॉलीमर है और को पॉलीमर है इसका ओ एच और इसका एच मान लीजिए ये एच और ये ओ एच निकल गए और यहाँ पर सी ओ ओ सी एच टू एच ओ ठीक अगर आप चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक बार शो कर देता हूँ आपको थोड़ी सी मैकेनिज्म इलाबरेट कर देता हूँ और कुछ नहीं दिस अब देखिए है क्या इसमें कि ये एच ये आपको एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है दिस इज सिंपल एस्टरीफिकेशन रिएक्शन आपने एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़ी है यहाँ पर एल्कोहल का एच और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ एच यही वाटर लॉस कर लेगा और इसी एंड से ये जुड़ जाएंगे ये एस्टर ठीक है तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं पॉली एस्टर ये क्या है पॉली एस्टर ठीक ये टेरिलिन और डेक्रॉन है जिसके कपड़े पहनते हैं ये रेजिस्टेंट टू हीट होते हैं ठीक उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया ये फाइबर्स होते हैं जो कि एब्रेशन एंड ऑक्सीडेंट टेस्टेंट है वेयर दे हैव बीन यूज कहाँ कहाँ यूज करेंगे आप इसको देख सकते हैं दूसरा आता है फिनॉलिक रेजेंस फिनॉलिक रेजेंस ऑल्सो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं हाँ फिनॉलिक रेजेंस में एक चीज आपको है फिनॉल फॉर्मेलिटी हैड रेजेंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाते हैं ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है दीज फिनॉल फॉर्मेलिटी हैड रेजेंस फॉर्म थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फिनॉल फॉर्मेलिटी हैड रिएक्शन ये एसिड या एल्कलीज कैटालाइज होती है ठीक नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स ठीक द मेजर वन बींग नेचर ऑफ द कैटालिस्ट एंड प्रोपोर्शन ऑफ द रिएक्टेंट फिनॉल और फॉर्मेलिटी हाइट रेशियो ठीक है द फिनॉल फॉर्मेलिटी हाइट रेज इन कंप्राइजेस फॉर्मेशन कंप्राइजेस फार्मल स्टेप पहला क्या है मेथाइल ठीक पहले मेथाइल जुड़ी मेथाइलेशन हुआ फिर उसके बाद लोवो लाइट फार्मेशन होगा फिर रिसोल फार्मेशन होगा फिर रिसाइल फार्मेशन ये देखो ये आपके पास ओके मैं यहाँ इसको फिर से लेता हूँ दूसरी जगह दिस वन दिस वन 
दिस को ये आपके पास है फिनॉल और फार्मल डिहाइड सी एस टू डबल बॉन्ड को ठीक ये यहाँ पर यस पहले यहाँ पे ये सी एच टू ओ एस बन गया ठीक अब ये फिर से अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल प्लस दिस वन अब ये दो लोग इस तरह से आर्थो या पैरा बनेंगे ओ एच ग्रुप इज आर्थो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो सी एच टू ओ एच आएगा वो आर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा ठीक दो साइड पे अब फिर से सी एच टू डबल बॉन्ड होगा तो बची हुई आर्थो पे चला जाएगा देन दे विल एक्वायर ऑल द आर्थो एंड पैरा पोजिशन ये फर्स्ट आपको पहला हमने क्या बताया था पहला हमने आपको बताया था कौन सा ये मेथाइमिनेशन ठीक है अब दूसरा फिर उसके बाद नोबोलाइक फॉर्मेशन नोबोलाइक फॉर्मेशन क्या होगा डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ फिनॉल फॉर्मेलिटी हाइट रेजेंस नेमली नोबोलाइक एंड रिसोल्व रेजेंस ऑप्टेंट आर ऑप्टेंट ठीक यहां पर देखें फिर क्या हुआ दिस वन अगर रेशियो ज्यादा हुआ वन तो वन पॉइंट फाइव मोल अब वन पॉइंट फाइव मोल अगर फॉर्मेलिटी हाइट है दिस वन दिस वन ये बढ़ते हुए चले जाएंगे फिर उसके आगे ये यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ये जुड़ते हुए चले जाएंगे अल्टीमेटली दे विल फॉर्म ए हार्ड मास ऑफ दिस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेसाइड ये आपका ये जो है ये वाला जो पोर्सन है ये क्या है यही चीज जो है रेसाइड है दिस वन दिस वन इज रेसाइड ठीक तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है दे आर एक्सीट दे हैव एक्सीट हीट रेजिस्टेंस ठीक दे हैव हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी ठीक और दे आर हार्ड रिजिड एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट ठीक वाट इज द यूज द मेन यूज ऑफ फिनॉलिक रेजिन इज मोल्डिंग अप्लीकेशन वाइडली यूज इन मेकिंग टेलीफोन पार्ट कैबिनेट्स फॉर रेडियो टेलीविजन ऑटोमोबाइल पार्ट्स ये सब हो गए ये सब चीज़ें आप एमीन रेजिन जैसे यूरिया फॉर्मेलिटी हाइड रेजिन हो गए दीज आर दिस विल बी फॉर यूरिया एंड फॉर्मेलिटी हाइड विल बी फॉर्मिंग ए क्रॉस लिंक्ड रेजिन ठीक फिर उसके बाद में आपके पास में मेलामाइन फॉर्मेलिटी हाइड रेजिन हो गए ये आपने ट्वेल्व एन में भी पढ़ा हुआ है मेलामाइन फॉर्मेलिटी हाइड रेजिन से ठीक यू हैव टू सी द यूजेस ये काफी चीजें आपको रबर्स और इलास्टोमर्स हमने आपको पहले ही बता दिया ठीक क्या है दे मस्ट स्टेज रेपिडली कंसिडरेबली जहाँ ये वैसे तो ये 500 हंड्रेड टू वन थाउजेंड परसेंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं बट द लिमिटिंग क्राइटेरिया मैंने आपको क्या बताया था एटलीस्ट 150 परसेंट तक इनको स्ट्रेच करो और ये ओरिजिनल पोजिशन पे अगर फोर्स रिलीज करने पर आ जाए ठीक फिर उसके बाद में नेक्स्ट दे मस्ट एक्सिबिट हाइट एंड साइल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस वैन फुल्ली स्ट्रेस्ड ये सब इलास्टिक की प्रॉपर्टीज हो गए नेचुरल रबर नेचुरल रबर जो है ये आपको प्लांट से मिलता है उस प्लांट का नाम आपको या जिसको हीविया रबर भी बोलेंगे ठीक हीविया ब्रेसिलियंसिस जिससे हम लोग नेचुरल रबर को निकालते हैं उसके लेटेक्स से ठीक ये जो उससे हीविया ब्रेसिलियंसिस के लेटेक्स से आपको निकालते हैं कैसे करेंगे प्रोसेसिंग वी हैव डिस्कस्ड कि आपने लेटेक्स लिया उसके ऊपर जो है वहाँ पर कट लगाया कट लगाने के बाद में लेटेक्स को कलेक्ट किया कलेक्ट करने के बाद में उसमें ट्वेंटी टू फाइव टू थर्टी फाइव परसेंट रबर होता है उसको हम लोग प्रोसेस करके निकाल लेते हैं ठीक अब नेक्स्ट आते हैं कि ये आपको इम्पोर्टेंट है भाई ये आपको ये याद रखना है वाट इज द मोनोमर यूनिट इन नेचुरल रबर दिस इज आइसोप्रीन टू मेथाइल वन थ्री ब्यूटाटाई इन दिस इज द आइसोप्रीन यूनिट विच इज मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर ठीक ये प्रोसेस आप पढ़ते जाओ कुछ नहीं क्रूड रबर जो है उसको हम लोग क्या करेंगे ट्रीट करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ रबर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस जो क्रूड रबर है वो उसमें से हम क्रीपी रबर इट इज प्रिपेयर बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम बायोसल्फर ठीक एन ए एच एस ओ थ्री टू गेट कॉगलेटेड मास टू ब्लीच द रबर यानी रबर को अब हम लोग ब्लीच कर रहे हैं देन द रबर इज पास थ्रू क्रीपिंग मशीन क्रीपिंग मशीन रोलिंग मशीन है कंसिस्ट ऑफ टू रोलर्स हैविंग लॉन्गिट्यूडनल ग्रूप्स ठीक आफ्टर पासिंग थ्रू हिट स्पॉन्जी रबर इज कन्वर्टेड इन टू सीट एक तरह से क्रशर जो आपने कहा जैसे गन्ना क्रश करने या शुगर केन क्रशर या जिस तरह से तो उसके बीच में क्या हुआ इससे हम लोग शीट मिल गई 
ठीक रबर की शीट बन गई स्मोक्ड रबर दैट इज प्रोड्यूस बाई कैरिंग कॉगलेशन ऑफ लेटेक्स इन टैंक्स प्रोवाइडेड विद वर्टिकल ग्रुप ऑन साइड एंड फिटेड विद मेटल प्लेट्स विच रन एक्रॉस दिट ऑफ द टैंक अब उसमें क्या हुआ पहले डायलूटेड लटेक्स उसको हम टैंक में डालेंगे फिर उसके बाद में मेटल प्लेट्स रिमूव कर देंगे देन द कॉगलेंट इज एडेड उसमें कॉगलेंट डालेंगे प्लेट्स आर एंड द प्लेट्स आर इंसर्टेड टैंक्स आर केप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्टर्ब बाय 15 टू 16 आवर्स एंड द टफ स्लैब्स आर फॉर्म दीज स्लैब्स आर पास थ्रू सीरीज ऑफ रोलिंग मशीन फाइनली रबर शीट्स हैविंग ड्रिप्ड पैटर्न आर ओके, okay. so, ये आपका कौन सा हुआ पहला क्रिपी रबर स्मोक्ड रबर और फिर दो तरह की ये कैटेगरीज हुई अभी आपको इसके प्रोसेस पढ़ना है प्रोसेस में क्या आता है प्रोसेसिंग जो इसको हम करेंगे यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे ठीक तो लेट अस कंटिन्यू जो रा रबर होता है उसमें कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं जैसे ये सॉफ्ट होता है हाई टेम्परेचर पर भी सॉफ्ट हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो जाता है लो टेम्परेचर पर ब्रिटिल रहता है यानी टूट जाता है सो इट कैन बी यूज इन ए लिमिटेड टेम्परेचर रेंज फिर उसके बाद में इट इज़ टू वीक विथ टेंसाइल स्टैंड टू हंड्रेड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सॉलवेंट ठीक सपोज आपने नेचुरल रबर का स्लीपर पहन रखा है तो अगर वो ठंडी है तो वो ब्रैक डाउन हो सकता है टूट सकता है गर्मी है तो वो पिघल के और बड़ा हो सकता है या उसमें छेद हो सकता है ठीक कोई भी पेट्रोल पड़ गया कोई भी सब्सटेंस पड़ गया इट मे गेट डिजॉल्व आपकी पता चल इमेजिन आपकी स्लीपर ही डिजॉल्व हो गई तो ये इस तरह से क्या है एसिड एसिड सेंसिटिव है इट विल सोक वाटर जो नेचुरल रबर है वो वाटर भी सोक करेगा ठीक तो वो फूल जाएगा आपका स्लीपर ही है कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं तो वो सोक करके फूल जाएगा स्वेल आउट हो जाएगा तो ये कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं रा रबर के तो हम करते क्या हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करा देते हैं और कैसे कुछ प्रोसेस करके वो प्रोसेस दो हैं जैसे मैस्टिकेशन और कंपाउंड जनरली हम लोग क्या करते हैं पहले मैस्टिकेशन और फिर उसके बाद में कंपाउंड मैस्टिकेशन मतलब आप समझ लीजिए इन जनरल जैसे आपने कहा ये मैकेनिकल स्ट्रेस जैसे हाई स्पीड स्टीयरिंग और रोलिंग मिल जैसे बोलते हैं ना घोटना मैस्टिकेट करना और मिलिंग तो उसको जो मैस्टिकेट करते हैं खूब ज़्यादा इस तरह से मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं अच्छा उस मैस्टिकेशन से क्या हो जाएगा कि ये जो रबर है दैट विल बिकम सॉफ्ट सपल एंड सेमी सॉलिड मास में ठीक है जब सी एस टू सी एस टू लिंक्स बिटवीन द आइसोप्रियन यूनिट्स इन द रबर आर वीक हैंस वैन सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस नेट इफेक्ट क्या हुआ कि बिग मॉलिक्यूल इज ब्रेक इन टू स्मॉल फ्रेगमेंट और ये हार्ड से क्या हो गया सॉफ्ट हो गया अब मैस्टिकेशन यानी खूब उसकी जो है एक तरह से जो कहते हैं कि मिलिंग करने के बाद में फिर उसमें कंपाउंडिंग यानी कि कितना हार्ड आपको बनाना है उसके हिसाब से उसमें क्या डालना है कंपाउंड डालना है तो इसको बोलते कंपाउंडिंग टेक्निक कंपाउंडिंग टेक्निक का ही एक टाइप है वल्कनाइजेशन इसमें हम रिक्वायर्ड यानी जरूरत के हिसाब से कुछ एक एलिमेंट्स या कंपाउंड डालते हैं फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन इज वल्कनाइजेशन ठीक है वल्कनाइजेशन में हम लोग क्या कम करते हैं कि रबर में थ्री टू फाइव परसेंट सल्फर डाल देते हैं ठीक है अब थ्री टू फाइव इस तरह से आप बोल सकते हो लेटेस्ट सी अगर वल्कनाइजेशन किया तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो वेरियस शीट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती थी और वो बहुत ही सॉफ्ट है तो उन सीट्स के बीच में सल्फर मॉलिक्यूल आ गए सल्फर मॉलिक्यूल दो हजार क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स तो क्रॉस लिंक करने से क्या हो गया कि वो उनमें उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ठीक है लेट अस स्टार्ट जैसे आपने कहा सल्फर वल्कनाइजेशन है सल्फर वल्कनाइजेशन में हमें सल्फर दिया सल्फर क्रॉस लिंक्स बन गए नॉन सल्फर वल्कनाइजेशन में कुछ हम दूसरे सब्सटेंसेज डालेंगे जैसे सिलीनियम हो गया ठीक टेलोरियम हो गया जिंक ऑक्साइड हो गया इन सबको डालते हैं फायदा क्या है वल्कनाइजेशन का टेंसाइल स्ट्रेंथ दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये बढ़ जाएगी कितना जहाँ रा रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ 20 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है दिस विल इंक्रीज टू 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन वल्कनाइजेशन यानी कि उसमें हम मैस्टिकेशन फॉलोड बाई सल्फर एड कर दिया तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई मैनी टाइम्स 
हंड्रेड टाइम्स बढ़ गई थाउजेंड टाइम्स बढ़ गई ठीक रेसिलियंस है रेसिलियंस दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टोमर टू रिटर्न इन टू ओरिजिनल शेप ऑन रिलीज ऑफ स्ट्रेस रेसिलियंस इसकी काफ़ी बढ़ जाएगी हो सकता है कि नेचुरल रबर को आपने खींचा और उसको पावर स्ट्रेस छोड़ने के बाद में अपनी ओरिजिनल शेप पर ना आए लेकिन जो वल्कनाइज रबर है वो इसमें रेसिलियंस बढ़ गई वाटर एब्जॉर्बन कैपेसिटी ये कम हो जाएगी यानी कि यूजेबल हो जाएगा ऐसा नहीं कि आपने स्लीपर पहन के पैर धुला तो स्लीपर गेट सोक्ट आउट सो सोल आउट वैसा नहीं होगा ठीक फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और थोड़े से एसिड्स बेसिस इन सबसे रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाएगा इंसुलेशन प्रॉपर्टीज जो बेटर हो जाएंगी यानी कि मान लीजिए आपने कहा कि नेचुरल रबर है हो सकता है आपने इलेक्ट्रिसिटी का काम किया तो वहाँ पे करंट पास हो जाए लेकिन अगर ये बल्कनाइज है तो नहीं होगा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव कर जाएगी अगर 30 टू 50 परसेंट सल्फर प्रेजेंट है तो ये एक रिजिड नॉन इलास्टिक में बदल जाएगा जितना ज़्यादा आप सल्फर ऐड करोगे इलास्टिसिटी उतनी ही कम होती जाएगी ठीक है तो आपने एक टायर टायर जो बनते हैं जैसे मान लीजिए आपको टायर बनाना है तो उसमें ज़्यादा सल्फर डालना होगा दैट बिकम्स हार्ड और ट्यूब अगर मान लीजिए रबर का बना रहे हैं तो उसमें आपको कम सल्फर डालना होगा ठीक है दिस वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स गुड ईयर आप अभी अभी सुनते होंगे गुड ईयर के टायर्स और ट्यूब्स तो गुड ईयर ने इस चीज़ को इन्वेंट किया था कि रबर को अगर हम जरूरत के मुताबिक हार्ड बनाना है तो उसको हम क्या करें सल्फर बनाना है जिसे ठीक है सो दीज आर वेरियस प्रॉपर्टीज है से ये सारी प्रॉपर्टीज इम्प्रूव कर जाती हैं सो नेचुरल रबर इज बेसिकली सिस पॉली आइसोप्रीन जो कि प्लांट से निकाला जाता है लेकिन एक दूसरा ट्रांस पॉली आइसोप्रीन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कटापार्चा दिस वन दिस यहाँ पर इस तरह से हुई लेकिन ये खुद कैसा होता है ट्रांस सिस पॉली आइसोप्रीन दैट इज नेचुरल रबर ट्रांस पॉली आइसोप्रीन जो है वो घटा पार्चा है यानी ये वाले हैं अब ये प्रॉपर्टीज में काफ़ी मैजिक चेंज आ जाती है जो ट्रांस पॉली आइसोप्रीन है वो काफ़ी हार्ड होती है ठीक ये ट्रांस पॉली आइसोप्रीन हार्ड होती है उसमें इस तरह से इलास्टिसिटी नहीं रह जाती है सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच कैन बी कम्पेयर नेचुरल रबर जो है हाईली सॉफ्ट और इलास्टिक मटेरियल घटा पार्चा हार्ड और थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है रूम टेम्परेचर पे बिकम्स सॉफ्ट एंड बिकम्स टैक्ट अबाउट थाउजेंड डिग्री सेल्सियस नेचुरल रबर इज सॉल्वेल इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड पेट्रोल एंड इट इज घटा पार्चा सॉल्वेल इन पेट्रोल आइसोपालियासोप्रीन या ट्रांस आइसोपालियासोप्रीन एंड बोथ आप आर नेचुरल ठीक है तो अब इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए वेरियस टाइप्स ऑफ रबर्स जैसे सिंथेटिक रबर्स हुए तो उन सिंथेटिक रबर रबर्स को आप पढ़ लीजिए एक अदर कंपाउंडिंग टेक्निक्स जो है आपको पढ़ा सकते हैं री इन्फोर्सिंग फिलर्स हो गए प्लास्टिसाइजर्स उसमें डाल दिया एंटी ऑक्सीडेंट्स डाल दिया ये कॉमन सब्सटेंसेस जरूरत के मुताबिक आपको पढ़ना है कि आप सिंथेटिक रबर्स सिंथेटिक रबर्स जो है जैसे आपने कहा कि एस बी आर बूना एस बूना एस रबर हुआ फिर उसके बाद में बूना एन रबर हुआ ठीक जहाँ पर आपने क्या किया ब्यूटाडाई ट्राइल ये को पॉलीमर बनेगा एडिशन पॉलीमर को पॉलीमर इनकी प्रॉपर्टीज यूज यू हैव टू स्टडी क्लोरोप्रीन रबर हुआ ठीक है वेरी नियर टू नेचुरल रबर सॉरी इसको न्योप्रीन बोलेंगे इसके मोनोमर यूनिट्स को क्लोरोप्रीन बोलते हैं ये भी सिंथेटिक रबर है ब्यूटाइल रबर हो गया तो इनकी प्रॉपर्टीज और फार्मेशन और इसके अलावा यूजेस ये आपको पढ़ लेने हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नेक्स्ट वन थिंग इज रिमेनिंग दैट इज कंडक्टिंग पॉलीमर्स वो तो आप नोट बना सकते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स दीज आर द पॉलीमर्स विच आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस दीज आर द पॉलीमर्स विच आर एबल टू कंडक्ट 
इलेक्ट्रिसिटी आजकल आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वायर्स का अल्टरनेट इनको आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये दो कई तरह के हुए जैसे इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स यानी बिना कुछ उसमें से हम कोई प्योरिटी और कोई भी एडिंग एडेंट नहीं मिलाते हैं डोप्ड डोपिंग आप समझ रहे हो उसमें हम कोई प्योरिटीज मिला रहे हैं ठीक एक्सट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड को आर्डिनेशन कंडक्टिंग पॉलीमर्स इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स यानी प्योर पॉलीमर जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं जैसे आपने कहा पॉली एसिटिलीन जो पॉली एसिटिलीन है आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने पॉलीथीन बनाया था तो जब पॉलीथीन बनाया था तो उसमें क्या था कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू था अब सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू में जब हमारे पास सॉरी सी एच टू जब हमारे पास जब यहाँ पर पॉलीमर बना था तो सी एच टू और ये सी एच टू लाइक दिस होल है ये आपका पॉलीथीन था यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं था ये नॉन कंडक्टिंग है लेकिन अगर हम पॉली एसिटिलीन ले पॉली एसिटिलीन का मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये दिस अब इसका अगर हम पॉलीमर बना रहे हैं तो एक पाई बॉन्ड जो होगा वो कंज्यूम हो जाएगा यानी सी एच डबल बॉन्ड सी एच हुआ फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड और दूसरी यूनिट सी एच डबल बॉन्ड सी एच वन दिस वन दिस वन और ये रिपीटिंग यूनिट अब पॉली एसिटलिन अगर आपने लिया तो वहां पर क्या है एक एक पाई बॉन्ड बचा हुआ एक एक पाई बॉन्ड बचे रहने से क्या है दैट विल बिकम कंडक्टिंग ये पॉलीथीन नॉन कंडक्टिंग और पॉली इथाइन कंडक्टिंग पॉलीमर Suppose you want to remove the wires from world electricity conduct करने के लिए तो एक future में research अच्छी हो सकती है क्या करें आप polyethylene का एक polymer बनाएं जिसमें electricity pass हो रही है और polyethylene उसके ऊपर wrap कर दिया जिससे कि current में मतलब insulating material ये एक possibility है so conducting polymers those can conduct electricity जहाँ पे ultimately pi bond होना present must है doped conducting polymer डोप मतलब उसमें हम कुछ सब्सटेंसेस को डाल देते हैं ठीक जैसे आपको पी टाइप एन टाइप सेमी मैंने बताया था वैसे ही पी डोपिंग मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंसेस को ऐड कर दिए इसमें और या फिर एन डोपिंग सॉरी पी डोपिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एन डोपिंग इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंसेस को एड कर दिया तो फर्दर जो मैंने अभी आपको समझाया था पाई बॉन्ड कंटेनिंग है इनकी कंडक्टिविटी फर्दर बढ़ जाएगी ठीक Intrinsically conducting polymers, ठीक है ये जैसे conductive element filled polymer में या blended conducting polymers में ठीक ये कुछ एक टाइप आप इसको इनके एप्लीकेशन देख लीजिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज अनदर इम्पॉर्टेंट नोट जो कि कई बार पूछा जाता है वाट आर कंडक्टिंग पॉलीमर्स वाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट नोट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं भाई जो कि आजकल जितने भी पॉलीमर्स है पॉलीथीन है तो दैट इज बिकमिंग ए बिग डील बिग प्रॉब्लम होने जा रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन काज कर रहा है ठीक है लेकिन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मतलब आपने उसको यूज करने के बाद अगर अर्थक्रस्ट में फेंक दिया तो वो डिग्रेड हो जाए बैक्टीरियाज या जो वो ऑर्गेनिक्स उसमें उसको बैक्टीरियाज भी लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ठीक है अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ये आज की डेट की एक सबसे अच्छी और बड़ी इम्पॉर्टेंट रिसर्च है सपोज पॉलीथीन आपने यूज किया और जैसे आप फेंक दे रहे हैं वो मैं थाउजेंड ऑफ ईयर्स मैन ईयर्स उस तरह से पड़ी हुई है उसके बजाय आपने कोई ऐसा पॉलीमर यूज किया जो कि जब आपने फेंका तो दैट हैज बिन कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बन गया काजिंग नो एनी पॉल्यूशन टू अर्थ क्रस्ट टू ह्यूमन टू एनी तो वो एक तरह से एक अच्छी एक इन्वेंशन है पॉलीमर्स बनाना जो बने दोज हैव चेंज लाइफ बट उसके साथ में क्या हो गया पॉल्यूशन यानी कि उनका मैनेजमेंट बहुत टफ हो गया अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अगर आप बनाते हैं तो देन इट विल बी फ्री दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जैसे पॉलीबेनाइडेसिडेट हो गया फिर पॉलीएसिटिक एसिड हो गया पी हो गया दीज आर सम इसके नाम याद रखना आपको जरूरी है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमर्स 
we will continue next lecture again